Leo tunaanza na practical number 1 ya database programming. Kwenye practical hii number 1 tutajifunza namna ya kudefine schema kwenye database. Schema ni table au relation kwenye database. Tutadefine schema nne, ya kwanza ni department, ya pili ni employee, ya tatu ni products, ya nne ni sales. Lakini mwisho ni kabisa tutajifunza namna ya kutengeneza table association au relationship katika table hizi. Tafungua editor ambao unatumia kuandikia kodi za HTML. Inaweza kuwa ni Notepad au Notepad++. Kisha tutaandika keyword inaitwa create. Hii ni keyword ambayo inatumika kudefine uh, table au database, kutengeneza trigger, event, procedure, function au kutengeneza user kwenye database. Inatumika keyword inaitwa create. Itafatiwa na keyword inaitwa database kisha nafuatiwa na jina la database mfano ni inventory hili ni jina la, la database kisha mwisho ni kabisa kwa sababu hii ni programming unaweka semicolon kinachofuata tunaenda kutengeneza table table yetu ya kwanza itakuwa inaitwa jina la department keyword inayotumika kutengeneza table ni keyword inaitwa create kisha nafuatiwa na object table katika database ni object kisha nafuatiwa na object name object name ni department au jina la table au relation kisha unafungua hizi bracket ndani hizi bracket humu utaandika majina ya column majina ya column ni variable kwa lazima ufate kanuni za variable department name hili ni jina la variable au jina la column kinachofuata ni kuipa data type data type ni variable character variable character ni data type ambayo inachukua mchanganyiko wa namba text special character kwa pamoja tunazita ni alpha numeric kinachofuata unaweka bracket za namna hii ndani hizi bracket unaweka size ya hiyo data type maximum size ni 255 lakini kadri ambavyo utakuwa unaweka size kubwa ndivyo ambavyo ram itakuwa ina reserve space kubwa katika memory yake so tunaweka data size ni 100 by then unaweka hiyo koma kuonyesha kwamba hii variable ya kwanza tumeshamaliza kuidefine. Hii ni column namba mbili ambayo inaitwa ni department ID. Data type itakuwa ni variable character. Data size itakuwa ni moja Lakini kila table au kila schema ni lazima iwe na key, unique key ambayo ni primary key. Kwa utaandika primary key lakini moja ya sifa ya primary key, primary key haitaki kuwa na null value au duplicate value. Kwa unaandika not null. Baadaye unakuja una terminate. Lakini kumbuka kwamba hii database ambayo tumetengeneza hapa na hii table ambayo tumetengeneza hapa hatujatengeneza kwenye database server. Tumezitengeneza kwenye Notepad++ au editor. Kwa inatakiwa hizi hizi uh, SQL zetu tuzoandika hapa twende tukazirani kwenye kwenye database. Utakuja kwenye start utaandika zamp, desktop start button, utaandika zamp control panel. Ukishafungua zamp utakuja ku start hizi service, uta start ya patch ama web server, uta start na SQL. Kisha utakuja tena katika desktop start button, utaandika cmd yani command prompt. Utaifungua command prompt Nia na mazumuni ya kuifungua command prompt ni kuingia kwenye database server kwa kutumia command. Utaandika command inaitwa cd. cd maana ni change directory. Kisha utaweka hiyo backward slash. Kisha utaklik enter. Utakuwa umeingia kwenye root level. Kisha uta change directory kwenda kwenye zamp. Utaandika change directory kwenda kwenye mysql directory. Kisha uta change directory kwenda kwenye bin kisha hapa utaandika argument argument ambazo ndizo zitazosaidia kuingia katika database utaandika my sql utaandika maana as user user ni root utaandika maana as password utaacha space kisha maana as host utaandika local host kisha utaklik enter utakuwa prompt ni kujiingiza password lakini utaklik enter na mpaka hapo utakuwa tayari umefanikiwa kuingia katika database server Kinachofuata ni kucopy zile SQL statement zetu tulizoandika ambazo ni hizi hapa. Kwa nitakopy create database inventory. 
nita copy kisha nitakuja kuipaste hapa katika hii database server kisha nita click enter kui execute kisha nitabonyeza use database yangu ilo tengeneza na ito inventory kwa nita andika keyword inetua use use ni keyword inotumika kuitumia database amatu may create hapa juu so use inventory kisha kwa sabu hii ni programming mwisho ni na natema hii kisha na click enter kui execute kinachofata ni kui copy ile table ambao tulitengeneza pale so nakuja na copy table yangu ambao ni hii hapa kisha nakuja kui paste kwenye hii shell kisha na click enter kui execute nikitaka kuiona table yangu ya physical schema na andika command inaitwa describe kisha nafatiwa na jina la schema department kisha na terminate kisha na click enter so utaona schema yetu tayari imeshakuwa designed field hizi ni variable au column names type ni data type na hizi ni data size hizi ni other constraint kama vile ni now au not now now kwa ngalia kwa katika upande wa department id ni not null kwa sababu hii ni primary key default column default zinakuwa ni null hatua inofuata ni kwenda kutengeneza table nyingine ya pili au schema nyingine ya pili inaitwa employee nitaandika keyword inaitwa create object ambayo ni table employee kisha nitafungua bracket ndani hizi bracket kama kawaida nitaandika majina ya column au variable ya kwanza itakuwa ni first name. Kwa hiyo itakuwa ni first. E nitaanza na capital letter kuonyesha naming convention. Data type itakuwa ni variable character. Data size itakuwa ni moja Lakini tuna uhakika kwamba hakuna mtu ambaye hana jina la kwanza. Kwa ni not null. Not null maana yake hii column hawezi akai skip pale anapoingiza data user. Ya pili ni last name data type ni variable character not null ya ni full name full name data type ni variable character lakini full name ni sawa sawa unachukua first name uchukue na last name unapata full name kwa hiyo utaandika keyword inaitwa else utaandika uh, keyword nyingine inaitwa concat concat ni keyword lakini ni built in function inayotumika kufanya concatenation baina ya variable kwa hapa nafanya concatenation ya first name na last name ili nipate full name. Kwa nitachukua hiyo first name nitaweka mkato. Then nitaweka hizi quotation kuonyesha kwamba kutakuwa na space. Kisha nitaweka mkato. Kisha nitaweka last name. Then baada kuweka kitu kama hivi kwamba hizi zitakuwa nimefanya concatenation kwa kuchukua uh, first name na kuchukua last name hapo utakuwa umepata full name Kisha mwisho utaandika keyword inaitwa persistent Kinachofuata ni kutengeneza column nyingine inaitwa gender Hii column ya gender itachukua data type inaitwa enum enum ni list au enumerated list ambazo zitakuwa zinatokea kutakuwa na male kutakuwa na female hizi ni gender male female au other kinachofuata ni kutengeneza column ambayo itaonyesha employee ipo department gani utaandika department data type ni variable character data size ni moja lakini ni not now mwisho ni kabisa utakuja kuterminate kisha ta copy utakuja katika terminal utakuja kui paste kisha ta click enter to execute utaandika describe employee kuiona ile schema employee kisha ta terminate ta click enter kisha schema ambayo tuliyetengeneza ni hii hapa inaonekana kilichofuata ni kutengeneza schema nyingine ya tatu inaitwa jina la products so keyword inayotumika kutengeneza schema kama kawaida ni ile ile inaitwa create then table then product kisha tafungua brackets 
ndani ya hizi brackets utaandika majina ya column au variable ya kwanza ni product id data type ni variable character data size ni moja lakini hii ni primary key kisha utaweka mkato pia tafadhali kutengeneza column nyingine ya pili ambayo itaitwa product name utaandika product name data type ni variable character data size ni moja lakini ni not now lakini kwenye primary key usisahau kuandika not now kinachofuata ni kuandika column ambayo itaonyesha hii product imenunuliwa kiasi gani au shilingi ngapi so purchase price data type ni real real ni data type ambayo inachukua namba ambazo zipo kwenye decimal au zina uwezo wa kukubali namba ambazo zipo kwenye decimal So purchasing price data type ni real lakini ni not now. Kile chofuata ni kutengeneza column au variable itayoonyesha product itauzwa kiasi gani. Selling price. Data type ni real lakini ni not now. Kile chofuata ni kutengeneza column itayoonyesha hii product kipindi itapouzwa kodi itakatwa kiasi gani. Code tax. Data type ni real lakini default default ni default value ambao unaiingiza katika hii column na kwamba hii value itakuwa inajitengeneza yenyewe kila record mpya itapoingia katika table so default tunaweka 8.0 yani kama tax collection itakuwa ni 8.0 kwa kila product itakayokuwa inauzwa katika uh, database yetu basi kuna percent itakatwa percent yenyewe ni 8.0. Kwa kwa sababu percent inajulikana unaiweka as a default. Kinachofuata ni kutengeneza column au variable ambayo itaonyesha hii product imekuwa registered lini. Ambayo itaitwa jina la date. Data type itakuwa ni date and time. Lakini default itachukua current time stamp. Kinachofuata ni kuonyesha sasa hii product aliye register ni nani. Kwa employee ID itakuja huko kama foreign key. Kumbuka kuna schema tulitengeneza hapa inaitwa employee. Kwa hii employee ID ni key copy itakuja kuonyesha huku kwenye product kwamba hii product imekuwa registered na nani. So mtakuja kuipaste hapa employee ID hii hapa. Hii itakuwa kama foreign key. Kinachofuata sasa ni kutengeneza kolam ambao itaonyesha status ya hii product. Ima imeuzwa au haijauzwa. Data type ni variable character. Data size ni moja Lakini default default kwamba product hii tunashimu kwamba haijauzwa. So not sold. Kisha mwishoni kabisa mwa statement yangu hii ya kutengeneza table ambayo ni product na terminate namna hii. Kisha nina copy control C ni shortcut ya kukopi ninakuja katika shell au katika terminal au katika database server ninaipaste kisha naandika command into disk au describe na imalizia describe product kisha na terminate kwa hii ndio schema yetu ya table inaitwa products kama unavyoiona namna hii kinachofuata ni kutengeneza schema ya mwisho itakuwa inaitwa jina la sales Sales ni schema au ni table itakayokuwa inaonyesha mauzo ambayo yatakuwa yanafanyika. Create table sales. Sasa ninafungua bracket. Kama kawaida ndani ya hizi bracket unatengeneza majina ya column au variable. Ya kwanza ni sales ID. Data type ni integer. Data size maximum ni moja Lakini hii ni primary key lakini ni auto underscore increment auto increment ni namna ambavyo hii sales id data zake zitakuwa zinajiingiza zenyewe automatic lakini zitakuwa zinaji increment column inayofuata itaitwa jina la price sold ni bei ambapo bidhaa imeuzwa data type ni real ya tatu ni profit 
profit ni faida ambayo imepatikana kutokana na kuuza hiyo bidhaa. Na kitu hapo ni real. Lakini default tunaweka value ya zero Tuna assume kwamba product bado haijauzwa. Kwa profit default tunaweka zero Kinachofuata tunatengeneza column inaitwa loss. Data type itakuwa ni real. Lakini default tunaweka value ya zero Kinachofuata ni kuonyesha hii product imeuzwa na nani au hii sales transaction imefanyika na nani. Ku employee ID ambayo ni hii hapa employee ID kutoka katika table ya employee ambayo ni hii just in, uh, sorry kutoka katika table ya product tunachukua product ID ambayo ni hii hapa kwenye product ID tukija katika table of sales ni kuonyesha kwamba hiyo product iliyouzwa kwenye sales ni product ya aina gani ni product ipi so itakuja huku product ID kama foreign key na ili kuonyesha kwamba hii transaction ya sales ameifanya nani itakuja huku hii employee ID katika table of sales itakuja kuwa kama foreign key kisha na copy hii uh, schema yangu inaitwa sales na kuja katika shell au terminal na just kui paste kui execute kisha na click ok kinachofuata ni kuandika command describe sales kisha na terminate mpaka kufikia hapo tutakuwa tumemaliza tayari kutengeneza skima zetu ambazo ni nne nikitaka kuziona tebu zangu nne nitaandika command inaitwa show tables katika databases kwa utaona tebu ya kwanza inaitwa department ya pili ni employee ya tatu ni product ya nne ni sales nikitaka kuona skima unaandika describe inafuatiwa na jina la skima mfano department utaiona department au describe sales utaona table ya sales au describe product utaona table ya product katika video tutorial inofuata katika practical number 2 tutajifunza namna ya kufanya table association au table relationship